ബാംസൂരിയിലെ എല്ലാ സജ്ജനങ്ങൾക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് എന്നോട് സംസാരിക്കാനായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയം ഏകാദശ സ്കന്ധത്തിലെ മൂന്ന് നാലും അധ്യായമാണ് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാന് യൂട്യൂബ് ലൈവ് ആണ് ആണോ ഓ അത് ശരി ഏകാദശ സ്കന്ധത്തിലെ മൂന്ന് നാലും അധ്യായമാണ് ഇന്ന് സ്മരിക്കാനായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഏകാദശ സ്കന്ധത്തിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് മുക്തിയാണ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിലർക്ക് പേടിയാവും ഭഗവാനെ അതിനുള്ള സമയമൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജോലിയൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ കുട്ടികളുണ്ടായിട്ടില്ല പേരെ കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നാം എന്നാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു മുക്തി എന്നാൽ ഇതൊന്നും അല്ല മുക്തി എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എന്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ പറയുന്നു ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും സുഖങ്ങളിൽ നിന്നും ഉള്ള എല്ലാത്തിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി അതിന് ശരീരം വെടിയണമെന്നില്ല മറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് എല്ലാ സമയവും ഈശ്വര ഭജനത്തോടു കൂടി ഇരുന്നാൽ അതാണ് ശരിയായ മുക്തി പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോലെ ഉള്ളവർക്ക് കുറെയൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ പക്ഷേ ഈശ്വര ഭജനത്തോടു കൂടി എല്ലാ സമയവും നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല അതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വിഷയം എങ്ങനെയുള്ളവരോട് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് പ്രതിപാദിക്കേണ്ടത് കാരണം ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ആചരിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ ഭാഗവത്തിൽ പറയുന്നു ഇത് പരീക്ഷിത്തനാണ് ഉപദേശം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷിത്ത് എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് വളരെയധികം വൈരാഗ്യം വന്ന ഒരാളാണ് ഒന്നാം സ്കന്ധത്തിന്റെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം വൈരാഗ്യമാണല്ലോ അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് വളരെയധികം വൈരാഗ്യം വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് സമാനനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ അയക്കും ഇവിടെ വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിവേകമാണ് അതായത് ഈ ലോകമെല്ലാം നശ്വരമാണ് എന്ന് നശ്വരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്നല്ല ഇതെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ് ആത്യന്തികമായി ആ ഈശ്വര ചൈതന്യം അതാണ് ഉള്ളത് ഭഗവാൻ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള ആ ഒരു വിവേകമില്ലേ അത് ഉള്ളിൽ ഉദിച്ചു കഴിയുന്ന ആളാണ് വൈരാഗ്യം ആ വൈരാഗ്യമുള്ള ആളുടെ മുന്നിലേക്ക് ആചാര്യൻ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ഇനി ആ ആചാര്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭാഗത എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പറയുകയാണ് എസ് വാനുഭാവം അഖില ശ്രുതി സാരമേകം അധ്യാത്മ ദീപം അതിതീർഷതാം തമോന്തം സംസാരിന കരുണയാഹ പുരാണ ഗുഹ്യം തം വ്യാസ സൂനം ഉപയാമി ഗുരും മുനീനാം എസ് വാനുഭാവം ഇത് സ്വയം അനുഭവത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരാള് വേണം ഇതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള ആളോട് വൈരാഗ്യം വന്ന ഒരാളോട് കാരണം ഈ സ്കന്ധത്തിന്റെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം ഈ മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഭഗവാനെ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ പിന്നീടാണ് ഈ ഒരു വിഷയമൊക്കെ സംസാരിക്കാനുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പൊ കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇട്ട് ഇതിനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു മനനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ തോന്നിച്ചു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഭാഗവതമല്ലേ ഭാഗവതം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ളത് ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം എന്താണ് ഭഗവാൻ ആരാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഭാഗവതം അപ്പൊ ദേവി ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവിയെ പറ്റിയുള്ള ആ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദേവിയുടെ സ്വരൂപം എന്താണ് ഇതെല്ലാമാണ് ദേവി ഭാഗവതം മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് മാനുഷ്യം എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് പൗരുഷം അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഭാഗവതം അപ്പൊ ഭാഗവതം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ആ ഭാഗവതത്തിനുള്ളിലുള്ളതാണ് ഈ ഏകാദശ സ്കന്ധം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിത് പറയുന്നതിൽ വലിയ തെറ്റില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഭാഗവതം നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തി വർദ്ധിക്കുന്നതിനായിട്ട് വ്യാസ ഭഗവാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും എഴുതിയിട്ട് തൃപ്തി തോന്നാതെ പിന്നീട് നാരദ മഹർഷിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം കടന്നതല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗവതം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പറയുന്നതിൽ വലിയ തെറ്റില്ല എന്ന് നനച്ചു 
രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധം തൊട്ടാണ് ശരിക്കു പറഞ്ഞാല് ശ്രീശുക ബ്രഹ്മശ്രീ ഉപദേശങ്ങൾ തടങ്ങുന്നത് അതായത് ആ രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലാണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ആ ഒരു വിത്ത് പാകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോരോ സ്കന്ധത്തിലായി പതുക്കെ കമ്പു വരും പിന്നെ ചില്ലകൾ വരും ഇലകൾ വരും പൂക്കൾ വരും കായ്കൾ വരും അങ്ങനെ ഏകാദശ സ്കന്ധമായപ്പോഴേക്കും ആ ഫലം പഴുത്തു എന്നാണ് പറയുക പഴുത്ത ഫലം അവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക പഴുത്ത ഫലത്തിന്റെ രസം കുടിക്കാനാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ആ രസമാണ് കുടിക്കേണ്ടത് രസം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിലൊന്നുമില്ല അല്ലെ പിന്നെ ആ ചണ്ടിയാണ് കാരണം ആ രസം മുഴുവൻ മുഴുവൻ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അതാണ് നിഗമ കൽപ്പ തരോർഗളിതം ഫലം ശുകമുഖാദ് അമൃതദ്രവ സംയുതം വിപത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരകൂ രസികാഭുവി ഭാവുകാഹ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിഗമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേദം തന്നെയാണ് അപ്പൊ നിഗമ കൽപ്പ തരോർഗളിതം ഫലം ശുകമുഖാദ് അമൃതദ്രവ സംയുതം ആ ശുകബ്രഹ്മശ്രീയുടെ ആ മുഖത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന അമൃതമാകുന്ന രസത്തെ പാനം ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഏകാദശ സ്കന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ആ രസത്തെ പാനം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ട് അങ്ങനെ ആ അവസാനത്തെ ആ ഒരു ഏകാദശ പന്ത്രണ്ടാം സ്കന്ധത്തിന് മുമ്പായിട്ടുള്ള പന്ത്രണ്ടാം സ്കന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും അവസാനം വരുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം സമ്മറിയും ഒക്കെ ആണല്ലോ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് എങ്കിലും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഈ മുക്തി എന്ന വിഷയമായിരിക്കുന്ന ഏകാദശ സ്കന്ധമാണ് ഇനി മുക്തി അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയാണ് കേൾക്കുക ചതുർവിധ പുരുഷാർത്ഥങ്ങളിലാണ് അത് ധർമ്മം അർത്ഥം കാമം മോക്ഷം അപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്തതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക ധർമ്മം കഴിഞ്ഞിട്ട് അർത്ഥം അർത്ഥം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാമം കാമം കഴിഞ്ഞാൽ മോക്ഷം അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല നൊച്ചൂർ വെങ്കട്ടരാമൻ സ്വാമ സ്വാമികൾ പറയാറുണ്ട് ഇത് ഒരു പശുവിന്റെ നാല് കാലുകൾ പോലെയാണ് എന്ന് അതായത് പശുവിന്റെ ഓരോ കാലായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എല്ലാം ഒന്നിച്ചല്ലേ അതുപോലെ ഇത് നാലും നമുക്ക് വേണം എന്നാലേ ഇത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ധർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് വ്യവഹരിക്കാനായിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ശരി എന്നറിയണം എന്താണ് തെറ്റ് എന്നറിയണം എന്നാലേ നമുക്ക് ലോകത്തിൽ വ്യവഹരിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടി ഋഷീശ്വരന്മാർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ജീവിത പദ്ധതികളാണ് ഈ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്രന്ഥമായിട്ട് തരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം നമുക്കുള്ള ജീവിത പദ്ധതിയാണ് അപ്പൊ അടുത്തതാണ് അർത്ഥം അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഈ ശരീര സന്ധാരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും അർത്ഥമാണ് അത് പണം എന്നല്ല അപ്പൊ പണ്ട് കാലത്ത് ബാർട്ടർ സമ്പ്രദായം അല്ലായിരുന്നു അപ്പോ ഒരു വസ്തു കൊടുത്തിട്ട് മറ്റൊരു വസ്തു മേടിക്കും അത് നമ്മുടെ ശരീര സന്ധാരണത്തിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ ആ പാശ്വതാസ്ത്രം വില്ല് കൊലയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഹാദേവന്റെ വില്ല് കൊലയ്ക്കാൻ കുലയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയോട് ജനക മഹാരാജാവ് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് സീതാദേവിയുടെ വിവാഹത്തിനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പണമാണ് അതായത് ഈ വില്ല് കുലയ്ക്കുന്ന ആൾക്ക് സീതാദേവി വിവാഹം ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ അവിടെ ആ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ ജീവിത സന്ധാരണത്തിന് ശരീര സന്ധാരണത്തിനായിട്ടുള്ളവയാണ് അർത്ഥം അടുത്തത് കാമം കാമം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ എല്ലാ സുഖഭോഗങ്ങളും അനു അനുഭവിക്കണം എന്നല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാരും കുറെ വാസനയുമായിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ വാസനയൊക്കെ കുറച്ച് തീർക്കാതെ രക്ഷയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ കുറെ അനുഭവിച്ച് തീർക്കണം അപ്പൊ ചിലത് അനുഭവിച്ച് തീർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു തൃപ്തി വരുമല്ലോ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ലഡ്ഡു കഴിക്കുന്നു ആ ഒന്നാമത്തെ ലഡ്ഡു കഴിക്കുന്ന സുഖമായിരിക്കില്ല രണ്ടാമത്തെ ലഡ്ഡു മൂന്നാമത്തെ ലഡ്ഡു നാലാമത്തെ ലഡ്ഡു കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാമത്തെ ലഡ്ഡു കൊണ്ടിരുന്ന ആളിനെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അടിക്കും അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു വസ്തു ചിലത് അനുഭവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു തൃപ്തി വരും മെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ നിന്നൊരു തൃപ്തി വരും ഇനി അടുത്തതാണ് മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മുക്തി അത് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെയാണ് ശരിക്കു പറഞ്
അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു തലത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാം എന്നുള്ള വളരെ വലിയൊരു തത്വവിചാരം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഏകാദശ സ്കന്ധത്തിലുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്ക ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്കറിയാം യാദവ വംശത്തിന്റെ നാശത്തിനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഒരുക്കമൊക്കെ നടക്കുകയാണ് രംഗപടം ഒരുങ്ങി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലെ നമുക്കറിയാം സാമ്പനെ ഗർഭിണിയായിട്ട് വേഷം കെട്ടിച്ച് ആ മുനീശ്വരന്മാരുടെ ശാപം ലഭിക്കുന്നതും ആ യാദവ കുലത്തിന്റെ ഒരു നാശത്തിനായിട്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം ഒരുങ്ങി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് വസുദേവരുടെ ഗൃഹത്തിലേക്ക് നാരദ മഹർഷി എഴുന്നള്ളുന്നത് അതായത് ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലായതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും നാരദ മഹർഷി ദ്വാരകയിൽ തന്നെയാണ് കാരണം എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാലോ ഭഗവാനെ ഉള്ളിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് പോലും ഭഗവാനെ ആ ഒന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ വളരെ താല്പര്യമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നാരദ മഹർഷി വസുദേവരുടെ ഗൃഹത്തിലേക്ക് ഒരു ദിവസം ചെല്ലുകയാണ് വസുദേവർക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി അപ്പൊ അങ്ങനെ വസുദേവർ എന്ത് ചെയ്തു സ്വീകരിച്ചിരുത്തി ഉപചാരമൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചില സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് മഹർഷി അങ്ങ് എനിക്കിതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് ഭാഗവത ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗവത ധർമ്മത്തിന്റെ സ്വരൂപം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം പണ്ട് ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ മറുപടി അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ അങ്ങേക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് സ്വയംഭവ മനു നമുക്കറിയാം ധാരാളം മനുക്കളുണ്ട് ആ സ്വയംഭവ മനുവിന്റെ മൂത്ത പുത്രനാണ് പ്രിയവ്രതൻ ആ പ്രിയവ്രതന്റെ മൂത്ത പുത്രനാണ് അഗ്നീധ്രൻ ആ അഗ്നീധ്രന്റെ ഒമ്പത് കുട്ടികളാണുള്ളത് അതിൽ മൂത്ത കുട്ടിയുടെ പേരാണ് നാഭി ആ നാഭിക്ക് ഒരേ ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഋഷഭ അവതാരം ആ ഋഷഭദേവന് നൂറ് കുട്ടികളാണുള്ളത് ജയന്തി എന്ന് പറയുന്ന ഭാര്യയിൽ നൂറ് കുട്ടികളുണ്ടായി അതിൽ ആദ്യത്തെ കുട്ടിയാണ് ഭരത ചക്രവർത്തി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഭാരതം എന്നുള്ള പേര് ലഭിച്ചത് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഋഷഭ ഭഗവാന്റെ മൂത്ത കുട്ടിയാണ് ഭരതൻ പിന്നെ താഴോട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേരുണ്ട് അതിൽ അവസാനത്തെ ഒരു ഒൻപത് പേരുണ്ട് അതായത് ഋഷഭദേവന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒൻപത് കുട്ടികൾ അവര് മഹാസിദ്ധന്മാരായിരുന്നു ജന്മനാ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവര് ലോകത്തില് സഞ്ചാരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ലോക വ്യവഹാരം ഒക്കെ നടത്തി സഞ്ചാരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് അവര് നിമി ചക്രവർത്തിയുടെ യാഗശാലയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ട അവരെല്ലാരും ഈ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം നിർത്തി വെച്ച് കൂടെയുള്ള ഹൃത്തിക്കുകളും എല്ലാം വന്ന് ഈ നവയോഗികളെ സ്വീകരിച്ച് ആനയിച്ച് ഇരുത്തുകയാണ് ഈ നവയോഗികളുടെ പേര് കവി ഹരി അന്തരീക്ഷൻ ഒച്ചയില്ല സരിത ഒച്ചയില്ല മ്യൂട്ടായി സ്വീകരിച്ചിരുത്തി ചില സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനായിട്ടൊന്ന് ആയികയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവരോട് ചോദിച്ചാലോ അപ്പൊ ഇവര് ഉപചാരപൂർവ്വം ഇരുത്തിയപ്പോ അവർക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി ആഹ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുച്ചല പ്രശ്നമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് നിമി ചക്രവർത്തി ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള യോഗീശ്വരന്മാരെ വളരെ ഉപചാരപൂർവം സ്വീകരിച്ചിരുത്തി അവരെ വേണ്ട സൽക്കാരമൊക്കെ കൊടുത്ത് നമസ്കരിച്ചിരുത്തിയാൽ അവരോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അവര് ജ്ഞാനം നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരും എന്ന് ഇത് പൊതുവെയുള്ള ഒരു എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നാലാം അധ്യായത്തിൽ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ശ്ലോകം തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന് തത്വദർശിന അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഋഷീശ്വരന്മാരെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരുത്തി ഉപചാരപൂർവം അവർക്ക് വേണ്ട നമസ്കാരം ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജ്ഞാനിന തത്വദർശിന അവർ എന്ത് ചെയ്യും ജ്ഞാനികൾ നമുക്ക് ജ്ഞാനമാകുന്ന തത്വം ഉപദേശിച്ചു തരും എന്ന് പക്ഷെ ഇതിന് ഷിർദി സായി ഭഗവാൻ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ജ്ഞാനികൾ അജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരും എന്നൊരു വ്യാഖ്യാനം കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് കാരണം അജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാര്യം എളുപ്പമായില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്
നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ചോദിക്കാനുള്ളത് അങ്ങ് അത് ചോദിച്ചു കൊള്ളുക ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് മറുപടി പറയാം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒൻപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഒൻപത് ചോദ്യത്തിനും ഇവർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഓർഡറിലാണ് മറുപടി പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആ രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ ആദ്യം ഈ വസുദേവര് ചോദിച്ച ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കവി എന്ന് പറയുന്ന യോഗി പറയുകയാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഭാഗവത ധർമ്മം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്വരൂപം എന്താണ് അതിന് മറുപടി പറയുന്നു പിന്നീട് ആഹ് അടുത്ത യോഗി ഹരി എന്ന് പറയുന്ന യോഗിയോ ചോദിക്ക യോഗിയോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗവത ധർമ്മത്തെ എല്ലാം ശരിയായ രീതിയിൽ അനുഷ്ഠിച്ചു എന്ന് വെക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അയാളുടെ മനസ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഭഗവാനില് ലയിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ ലക്ഷണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പൊ ഈ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഒരു സന്യാസിയുടെ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവുമാണ് അല്ലാതെ കാവ്യമുണ്ടുടുത്താലോ രുദ്രാക്ഷമാല ഇട്ടാലോ വിഭൂതി തൊട്ടാലോ ഒന്നും സന്യാസിയാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അത് സന്യാസിയുടെ ലിംഗമാണ് അതായത് സന്യാസിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അടയാളമാണ് നേരെ മറിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ സന്യാസി ആവണമെന്നില്ല സന്യാസിയുടെ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവത ധർമ്മത്തെ അനുഷ്ഠിച്ച് ഭഗവാനിൽ ലയിച്ച ഒരാളുടെ ലക്ഷണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന് ഹരി എന്ന് പറയുന്ന ആ യോഗി മറുപടി പറയുന്നു അതോടുകൂടി ആ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം തീരുകയാണ് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം ഈ ഒരു വിഷയത്തിലേക്കൊരു പ്രവേശം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തേതായിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് മായയുടെ സ്വരൂപം എന്താണ് മായ എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാർന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നിമി ചക്രവർത്തി ചോദിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അതിന്റെ കൂടെ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ബ്രഹ്മാദി ദേവന്മാരെ പോലും ഏർ ഒരു ഭ്രമിപ്പിച്ച സാധനമാണ് മായ അവര് പോലും ഇതിൽ പെട്ടുപോയതാണ് അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള മായയുടെ സ്വരൂപത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അന്തരീക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന യോഗി ഇതിന് മറുപടി പറയുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് മായയുടെ ശക്തി എത്രയാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല പിന്നെയല്ലേ മായയുടെ സ്വരൂപത്തെ പറ്റി പറയുക അതുകൊണ്ട് മായയുടെ സ്വരൂപത്തെ പറ്റി പറയാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ മായ എന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി ഞാൻ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഈ മായയെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് വർണ്ണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ മായ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു കാര്യം നടക്കണമെങ്കിലും അവിടെ ഒരു കാരണമുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ യുക്തിപൂർവം അനുമാനിക്കണം നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് ദൂരെ ഒരിടത്ത് പുക കാണുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ പുക കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തനുമാനിക്കും അവിടെ തീ ഉണ്ട് എന്ന് അനുമാനിക്കും ഇങ്ങനെ അനുമാനിക്കാനുള്ള ശക്തിക്കാണ് യുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പുക മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ തീ കണ്ടിട്ടില്ല കാണാത്തതിനെ കണ്ടതിലൂടെ അനുമാനിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ മായാസ്വരൂപത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ കണ്ടതിലൂടെ മായാസ്വരൂപത്തെ അനുമാനിക്കാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഈശ്വരനുണ്ട് ഈശ്വരനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈശ്വരനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരോട് എങ്ങനെയാണ് യുക്തിപൂർവം ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് പറയും അപ്പൊ യുക്തിപൂർവം പഠിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വലിയ ഒരു പ്രപഞ്ചമുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ശക്തിയുണ്ട് അല്ലെ ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ അതായത് പ്രപഞ്ചത്തിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ഈശ്വരനെ നമ്മൾ അനുമാനിക്കുന്നു യുക്തിപൂർവം ഇതാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഒരു വിഷയത്തെ പഠിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ആചാര്യൻ പറയുകയാണ് മായയ്ക്ക് അതായത് മായ കൊണ്ട് മായയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് എന്റെ മുന്നിൽ മൊബൈലുണ്ട് വെള്ളമുണ്ട് കുപ്പിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കസേരയുണ്ട് ഇതെല്ലാം കാര്യമാണ് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇതെല്ലാം മായയാണ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കാര്യമാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണമായിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മായയാണ് അപ്പോ ആ കാര്യത്തിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആ കാരണത്തിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എങ്കിൽ പോലും ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മത്തിനെ പറ്റി പോലും പറയാം പക്ഷെ ഈ മായ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ കാരണം ബ്രഹ്മത്തിനെ പറയാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ
ഒരു വ്യാഖ്യാനം ശ്രമിക്കുകയാണ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ മായയെ പറ്റി പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഈ ലോകമില്ല അല്ലെങ്കിൽ കസേരയില്ല ഞാനില്ല നിങ്ങൾ ആരുമില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല മായ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ശൈവരും വൈഷ്ണവരും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ താന്ത്രികമായിട്ടൊക്കെ പറയുന്നത് ഈശ്വരന്റെ ശക്തിയാണ് മായ അതായത് പവർ ഓഫ് ഗോഡ് ആ ശക്തി കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞന് പറയുന്ന എനർജി എനർജി ഇസ് നൈ ദ ക്രിയേറ്റഡ് നോട്ട് ഇസ്ട്രോയിഡ് അതായത് ആ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ശക്തി അല്ലെ ചൈതന്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു എന്നാല് അദ്വൈതത്തില് ഇത് കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഈ മായയെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ചെറിയ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാം നമ്മള് സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട് ആചാര്യന്മാർ മണ്ണ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കുടമുണ്ടാക്കി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുടം നമ്മൾ തല്ലി പൊട്ടിച്ചു പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ തിരിച്ചുണ്ടായി അത് മണ്ണായി അപ്പോൾ ആ കുടം എന്നുള്ള നാമം അതിനില്ലാതെയായി അത് തിരിച്ചെവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു മണ്ണ് എന്നുള്ള നാമത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അതായത് ആ കുടം എന്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് തിരിച്ച് അതിലേക്ക് തന്നെ ലയിച്ചു അപ്പൊ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ കുടം എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടോ അവിടെ കുടം എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വതമായിട്ട് അവിടെ ഇല്ല അവിടെ അപ്പൊ ഉള്ളത് മണ്ണാണ് പക്ഷെ ആ മണ്ണും ശാശ്വതമല്ല ആ മണ്ണ് എന്തിൽ നിന്നാണോ ഉണ്ടായത് മണ്ണിന് എന്താണോ കാരണമായത് അതിലേക്ക് ലയിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ മണ്ണ് അവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ എടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം ഇന്ന് ഇരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നാളെ എന്നാണ് നമ്മളുടെ വിചാരം പക്ഷെ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏഴ് ശതമാനം സെൽസ് പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പഴയത് മാറിയിട്ട് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം മാറും പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം നമ്മുടെ ശരീരം അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് മാറ്റം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരം അത് തന്നെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ നമ്മൾ ഈ കാറൊക്കെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ചൂടുള്ള റോഡാണെങ്കിൽ ദൂരെ നമ്മൾ വെള്ളം കാണും റോഡിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അവിടെ വെള്ളം ഉണ്ട് മരീചിക എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ മിറാജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു പക്ഷെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ വെള്ളമില്ല എന്ന് പക്ഷെ വെള്ളമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒന്നുമില്ല എന്നല്ല അവിടെ എന്തോ ഒരു റേഡിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് മായ എന്നാൽ നമ്മൾ ഓരോന്നിനെയും എങ്ങനെയാണോ കാണേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ല കാണുന്നത് അങ്ങനെയല്ല കാണേണ്ടത് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ കാണേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ല കാണുന്നത് അത് അതല്ല ഇതിന് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അതായത് ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നു ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അത് മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് മായയുടെ സ്വരൂപത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് അവസാനം എല്ലാത്തിലും നിൽക്കുന്നത് ഈശ്വര ചൈതന്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവും ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ കുടത്തിന്റെ ഉദാഹരണം കുടം എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണിലേക്ക് ലയിച്ചു ആ മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണുള്ളത് ഈ ഭൂമിയിലാണ് ഉള്ളത് ഈ ഭൂമി തിരിച്ച് തിരിച്ച് ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ പുറകോട്ട് പുറകോട്ട് പോകും എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടായത് ഏറ്റവും അവസാനം ഉണ്ടായത് ഏറ്റവും ആദ്യം പോകും അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അവസാനം ഉണ്ടായത് ഭൂമിയാണ് ഭൂമിയുടെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഗന്ധമാണ് എല്ലാ മറ്റ് ഭൂതങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ ഭൂമിയെ വേർതിരിച്ച് നിർത്തുന്നത് ഈ ഗന്ധമാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും പ്രളയം ഉണ്ടാകും ജലം അതും ഒരു പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ പെട്ടതല്ലേ ഈ പ്രളയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ അതിന് മുകളിലായിട്ട് ജലത്തിന്റെ മുകളിലായിട്ട് വളരെ തീക്ഷ്ണമായിട്ട് വായുവും തേജസ്സും എല്ലാം കൂടി അങ്ങ് അടിക്കും അഗ്നി എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യും ജലത്തിൽ മുങ്ങും അതായത് ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ഒന്ന് മറ്റൊരു പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള ഏതിൽ ലയിക്കും ജലത്തിൽ ലയിക്കും നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ പ്രളയത്തോട് കൂടിയാണ് ലോകാവസാനം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്നും നശിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് മറയുകയാണ് ചെയ്യുക ലയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഇതൊന്നും നശിക്കുന്നില്ല അതായത് തിരോഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ സൂര്യൻ രാത്രിയും പകലും ഉണ്ട് പക്ഷെ വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂര്യനെ കാണുന്ന
മങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ ജലത്തിലേക്ക് ലയിച്ചു ഭൂമി പിന്നെ നാല് പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ നാലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ജലം എന്ത് ചെയ്തു മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ജലത്തിന് ജലം എന്തിലോട്ട് ലയിക്കും അഗ്നിയിലോട്ട് ലയിക്കും നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടും തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉപയോഗിക്കാം ആ അഗ്നിയിൽ ജലം വെച്ചാൽ ജലം വറ്റിപ്പോകും അല്ലെ തിരിച്ച് അഗ്നിയിലോട്ട് ജലം ഒഴിച്ചാൽ അഗ്നിയും കെട്ടുപോകും പക്ഷെ ഇവിടെ തീക്ഷ്ണമായിട്ടുള്ളത് കാരണം ജലത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരിക്കുന്നത് അഗ്നിയാണ് ആ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടായത് ഏറ്റവും അവസാനം ഉണ്ടായത് തൊട്ട് ലയിച്ചു പോകും അതിന് ക്രമലയം എന്നാണ് പേര് അപ്പൊ ഈ ജലം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മള് വെള്ള അടുപ്പത്ത് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അത് ആവിയായി പോകും അതുപോലെ ഈ തീക്ഷ്ണമായിട്ടുള്ള തീക്ഷ്ണമായിട്ടുള്ള തേജസ് കൊണ്ട് ജലമിക്കും അങ്ങനെ പിന്നെ മിച്ചമുള്ളത് എന്താണ് അഗ്നിയുണ്ട് വായുണ്ട് പിന്നെ ആകാശമുണ്ട് ഇനി അഗ്നി എന്ത് ചെയ്യും ഈ അഗ്നിയെ വായുവിലേക്ക് ലയിക്കും ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ പറഞ്ഞു വരാൻ സമയമില്ല പിന്നെ വായു ആകാശത്തിലേക്ക് ലയിക്കും കാരണം വായു വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല വായു സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സ്പർശനാദി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഒക്കെ വേണം അതൊന്നുമില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും വായു പോയി ആകാശത്തിൽ ലയിക്കും ആകാശത്തിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ശബ്ദമാണ് ഈ ആകാശം അവസാനമായിട്ട് കാലസ്വരൂപനിൽ ലയിക്കും അതായത് കാല കാലം കാലാതീത്തനാണ് ഭഗവാൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലം വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ഇവയെല്ലാം വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കും അതായത് തിരോഭവിക്കും ആവിർഭവിക്കും അപ്പൊ അവസാനം എന്താണുള്ളത് ആ പരബ്രഹ്മം പരമാത്മ ചൈതന്യം കാലസ്വരൂപം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു അറിവാണ് ഇതാണ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ മായയുടെ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ മായാ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പൊ മിച്ചമുള്ളത് മിച്ചമുള്ളത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ചൈതന്യമാണ് എന്തിൽ നിന്ന് ആവിർഭവിച്ചു അതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് തിരോഭവിച്ചു അതായത് അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ബ്രഹ്മമാകുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ മണ്ണിൽ നിന്നും കുടമുണ്ടായി കുടം തിരിച്ച് മണ്ണായപ്പോൾ അത് മണ്ണാണ് കുടമല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിൽ എല്ലാത്തിലും ആ ചൈതന്യമുണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ പോയി അവസാനം ലയിച്ചു ആ കാലത്തിൽ കാലസ്വരൂപനിൽ ലയിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ ആ കാലസ്വരൂപനാണ് ഞാൻ ആ ബ്രഹ്മമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഞാൻ സരിതയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കസേരയാണ് ഇത് മൈക്കാണ് ഇത് മൊബൈലാണ് എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ഇതിനുള്ളിലുള്ളതെല്ലാം ആ ചൈതന്യമാണ് ആ ചൈതന്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്താകും ഇത ഇതെല്ലാം ജഡമാകും ഇതാണ് മായാസ്വരൂപ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആചാര്യന്മാര് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഏർ എത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മസത്യം ജഗത് മിഥ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ജീവൈ ബ്രഹ്മ ഇവ ന പര ബ്രഹ്മസത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബ്രഹ്മ മാത്രമേ സത്യമുള്ളൂ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നശ്വരമായിട്ട് ഉള്ളതാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ബ്രഹ്മ മാത്രമാണ് സത്യമായിട്ടുള്ളത് ഈ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സത് എന്ന ഭാവമുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പൊ ബ്രഹ്മസത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് സത്യം അതായത് മുൻപുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴുണ്ട് ഇനിയും വേണം അപ്പൊ ഇനിയും നിലനിൽക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കുന്ന എന്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് കാലത്തിലും നിലനിൽക്കുന്നത് ആ ബ്രഹ്മം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മസത്യം ജഗത് മിഥ്യ ഈ ജഗത്തല്ല അപ്പൊ മിഥ്യയാണ് മിഥ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ മായ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അർത്ഥം തന്നെയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ജീവൈ ഏഹ് ജീവൈ ബ്രഹ്മ ഇവൻ ആ പര അതായത് പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ജീവന്മാരൊക്കെ എന്താണ് ബ്രഹ്മമല്ലാതെ ഒന്നുമല്ല നമ്മളെല്ലാം ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് ഈ അഗ്നീന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന യോഗി ഏർ നിമി ചക്രവർത്തിക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ മായയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ലോകം മായയാണ് മായയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി മുതൽ ഈ ലോകമൊന്നുമില്ല ലോകമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയരുത് ഈ ലോകം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ചൈതന്യ വസ്തുവാണ് അത് പക്ഷെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഓരോന്നാണെന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ആ ഭ്രമത്തിൽ പെട്ടു കിടക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മാദി ദേവന്മാര് പോലും ആ ഭ്രമത്തിലാണ് പെട്ടുകിടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്
ആ ലെക്ചർ സീരീസില് അദ്ദേഹം മായയെപ്പറ്റി മുഴുവൻ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ തത്വപ്രതിപാദനമായതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ചില പോയിന്റ്സ് ഒന്നും വിട്ടു പോകരുതല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ പതിവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോ ഈ ലെക്ചർ സീരീസ് എല്ലാം നടത്തി ലണ്ടനിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം റെക്കോർഡഡ് ആണ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് തന്റെ സ്ഥലത്തൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ഈ മന്മഥനാഥ് ഗാംഗുലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഈ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഗാംഗുലി പറഞ്ഞു ഞാന് അങ്ങയുടെ ആ ലണ്ടനിൽ വെച്ച് നടത്തിയ ഈ മായയെ പറ്റി പറഞ്ഞ ആ ഒരു മൂന്ന് സീരീസ് ഇല്ലേ അത് മുഴുവൻ ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നിട്ടും എനിക്ക് ഈ മായ എന്താണെന്ന് ശരിക്ക് അത്ര മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് മായയെ പറ്റി ഒന്ന് വിവരിച്ചു തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോഴേക്കും വിവേകാനന്ദ സ്വാമി പറയും വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുക വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണ് കാരണം അത്ര മാത്രം നമുക്കിത് വർണ്ണിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എങ്കിലും ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും വീണ്ടും നിർബന്ധിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ മായയെ പറ്റി വർണ്ണിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ വർണ്ണിച്ച് വർണ്ണിച്ച് കുറച്ചു ദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും തന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആ ഒരു ലോകം മുഴുവൻ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഈ മന്മഥനാഥിന് തോന്നി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒന്നും കാണാൻ വയ്യ ചുറ്റും ഈ ലോകം മുഴുവൻ കറങ്ങുന്നതായിട്ട് തോന്നി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴുണ്ട് മുന്നിലിരിക്കുന്ന വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ തന്നെ കാണുന്നില്ല ഈ ശരീരം ഒന്നും ഇല്ല കാരണം എല്ലാം ആ ചൈതന്യം എല്ലാം ബ്രഹ്മം മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാം ഒന്നിച്ചുള്ള ചൈതന്യമാകണം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്ക അവസാനം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ ശബ്ദം മാത്രമാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഭൂമി ജലത്തിൽ ലയിച്ചു ജലം അഗ്നിയിൽ ലയിച്ചു അഗ്നി വായുവിൽ ലയിച്ചു വായു ആകാശത്തിൽ ലയിച്ചു ആകാശത്തിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദമാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും അവസാനം എന്നെ നിൽക്കുന്ന എന്താണ് ആ ശബ്ദമാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹം ആ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ ശബ്ദം കേട്ടത് അപ്പത്തേക്കും അദ്ദേഹം നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി എല്ലാം ബ്രഹ്മമാണ് നീയും ബ്രഹ്മമാണ് ഞാനും ബ്രഹ്മമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഈ ഒച്ച വെക്കുകയും അദ്ദേഹം ആ പഴയ ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് വരികയും ചെയ്തു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി താൻ തന്റെ ഗുരുനാഥനെ നീ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്തത് എന്ന് കാരണം എന്താണ് അവിടെ ആരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല ഗുരുനാഥൻ ഇല്ല ഞാനില്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ബ്രഹ്മമായിട്ട് തോന്നിയ അവസ്ഥയായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ ഇരുന്ന് ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സ്വാമികൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അപ്പൊ സ്വാമികൾ പറയുകയാണ് ഇത് കുറച്ചു കഴിയുമ്പോഴേ ഒരു അനുഭൂതി തലത്തിൽ വരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് മായയെ പറ്റി ക്രമത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ യോഗി ഇത് പറഞ്ഞ് സമാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഋഷീശ്വരന്മാർ പിന്നെയും നിമിചക്രവർത്തിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇനി അങ്ങക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് പക്ഷെ അപ്പൊ ആ മഹർഷീശ്വരന്മാരുടെ കൃപയൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അത് കേട്ടപ്പോ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അതായത് ഈ മായ എങ്ങനെ മറികടക്കാം കാരണം ഇത്രയും നേരം ഈ മായയെ പറ്റിയാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ മായ എങ്ങനെയാണ് മറി മണി മറികടക്കാൻ സാധിക്കുക അപ്പൊ പ്രബുദ്ധൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യോഗിയാണ് പറയുന്നത് ഭക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് മായയെ മറികടക്കാം അപ്പൊ ഈ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമമാണ് ഭക്തി സാധാരണ നമ്മൾ വേറെ ആരോടും ഉള്ളതിന് ഭക്തി എന്ന് പറയാറില്ല ഭയഭക്തി ബഹുമാനങ്ങളോടെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും പിന്നെ ആ രഘുരുക്കന്മാരോടുള്ള ഭക്തി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എങ്കിലും പൊതുവെ നമ്മൾ കൂട്ടുകാരോടുള്ള ഇഷ്ടം പ്രേമം പ്രിയം എന്നൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ പറയാറുള്ളൂ എല്ലാവരുടെയും ഭഗവാനോടുള്ളതാണ് ആ ഭക്തി ആ ഭക്തി ക്രമമായിട്ട് ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ മുന്നേറിക്കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മായയെ മറികടക്കാം എന്ന് പറയുകയാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഈ ഭക്തി ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് രക്ഷയുള്ളൂ കാരണം സ്വർഗം കിട്ടിയാൽ പോലും രക്ഷയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തില് അസൂയ കുശുമ്പ് മാത്സര്യം ഭയം ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ തുല്യത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പൊ തുല്യത വരുമ്പോ എന്താണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്പർദ്ധ വരും എനിക്കും